从古至今出现过许许多多的神仙，可以说是琳琅满目。从上古神话中的女娲盘古，到道教神话中的三清四玉，再到孙悟空二郎神，再到民间传说中的白素贞和仙姑等等，人们很喜欢给各种事物抬一个次序。而实力位于金字塔顶端的、具有代表性的角色，会被称为宗师或者祖师。而神仙中的角色也有不同的领域和身份，有的是仙，有的是妖，有的是魔，有的是神。那么，神仙中的仙族、魔族、神族、妖族、龙族都分为是谁呢？第一仙祖创世园林。说起上古神话中的仙界大咖，很多人会想到红军女娲、陆鸦和混鲲，而这些大仙的师傅便是创世园林。宇宙最开始的时候，在天上有一仙天混元之园林。渐渐的，他有了心和眼睛，智力也慢慢的渐长了。但是创始园林并没有什么形象，也没有体态，就一直在那存在着。他在无意间，在西昆仑得到了宇宙之初的造化神器，园林就这样修行着。也不知道过了多久，园林竟然功德圆满，道法自成。在无尽的混沌宇宙中，园林成了宇宙中唯一一个有智慧、清醒的人。一天突然像是什么契约打破。园林有了使命一样，园林利用造化神器的无上灵力，找来了四个形象各异、灵巧初开的生灵，分别是红军老祖混、坤祖师、女娲娘娘、陆鸦、道君、园林。至此就成了创世园林了。据说远在宇宙诞生之初，有一个先天的混沌之灵，它灵窍开启，渐渐有了神智，又经不知多少岁月的漫长修炼，终于成为了天地宇宙之间唯一的觉醒者和创造者。他便是创世园林，后来创世园林又收了四位门徒，而他的每一位徒弟又都是大神中的大神。这四位分别是红军老祖、混坤祖师、女娲娘娘、陆鸦道君。显然，在这四位门徒之中，除了女娲娘娘属于正神之外，其余的三位都如同创世园林一样，并不被佛道两家所承认。值得一提的是。红军老祖与陆鸦道君源于古典神魔小说《封神演义》。在封神之中，红军老祖是最顶级的人物，太上老君、元始天尊、通天教主都是他的徒弟。红军老祖的这三位徒弟，对应的正是道教神仙谱系上的最高神三清。这么一来，道教的最高神在创世园林的面前竟成了孙子，他们还要去喊创世园林一声师爷呢。这就难怪道教要驳斥他、抵制他了。第二魔族蚩尤，在《西游记》中有一个被称为魔王的角色，他便是孙悟空的一兄，自称为平天大圣的牛魔王。魔族在《西游记》中与龙族一样，处于堕落阶段。但是无论是魔族还是龙族，在上古时期也曾经辉煌过。魔族之族便是蚩尤，蚩尤被誉为上古第一神魔，也被誉为上古第一战神。根据记载。蚩尤为上古时期九黎族部落的首领，蚩尤手中蚩尤九黎壶，也就是上古十大神器之一的炼妖壶。这件法宝有着毁天灭地、重建三界的威力，在汉族古代主要是把蚩尤作为鹦鹉的战神加以崇拜的。古人往往把劳动发明的文化英雄崇拜为神，这是对超常的劳动创造能力的崇拜之人格化。大约因为蚩尤部落最先使用金属武器，在战争中大显神威，所以经神话思维的作用，蚩尤就被幻想为铜头铁额的神话人物，而且还人身牛蹄、四目六手，神通广大。狮子造智者，蚩尤也。是本作篇蚩尤以金做兵器，金吉铜、管子、地树、《山海经》均说蚩尤铸金为剑铠矛戟等利器。秦始皇、汉高祖都立祠祭奉蚩尤，把他作为战神、兵主，加以崇敬，以立战事。《史记·封禅公》：秦始皇遂东游海上，行礼祠，名山大川及八神，求仙人献门之术。八神将自古而有之，或曰太公以来作之。其礼绝末之起时，八神亦曰天主，此天齐，天齐渊水。居临处南郊山下者，二曰地主，祠泰山梁父；三曰兵主，祠蚩尤。蚩尤在东平路兼乡，其之西境也。四曰阴主，祠三山
，五曰阳主，辞之福；六曰月主，辞之来山；七曰日主，辞成山；八曰四时主，辞狼牙。狼邪在其东方，盖碎之所使，皆各用一劳具辞，而巫祝所损益，规避杂役焉。这里说，蚩尤为兵主，主管战争大事，处第三位，非常重要。其地位在阴阳日明四时之上，岁首祭祀用鹿的祭品非常隆重。这种祭祀自古而有之，绝末之起时，可见其古老。大约皇帝时已端倪，前引龙鱼河图曰：“制服蚩尤，皇帝因使之主兵，以至四方。”后又画蚩尤形象，直到宋太宗征河东出征前一日。还用少劳一计蚩尤、骂牙。蚩尤的大墓在东平，这是古代离人聚居的地方。当地的老百姓始终崇拜蚩尤，他们很可能是蚩尤久立不足的后代子孙。蚩尤种在东平郡寿章县（今山东阳谷县境内）看乡城中，高七丈，明长十月四枝，有赤气出艮天，如匹绛帛，名名为蚩尤旗。坚壁种。在山阳巨野县（今济宁县）重聚，大小与看种等，这一记载与《史记》是一致的。东平在鲁西，不仅有高七丈的蚩尤种，而且还有同样大小的坚壁种，可见人民对战死的英雄的崇敬。而天空巨大的紫霞赤旗蚩尤旗，更是神奇想象的产物，人们把蚩尤神化了。天上的星星是神圣之象征，蚩尤在神话中也是耀眼的星星。四兵之星名蚩尤，天上的彗星被说成是蚩尤之旗。《史记·天官书·蚩尤之旗》，类彗而后屈，象旗，见则王者征伐四方，对战争是有利的，所以在战争开始起兵时要祭蚩尤。第三，神祖帝俊，神仙是神和仙两个不同概念，仙是能够有人修炼而来的，因此古人称得到生仙。而不是称得到生神，神是与天俱来的，人不可以通过修炼而称为神，神祖便是帝俊。帝俊曾为上古时期三界的主宰，其手上也有一厉害法宝，他便是大名鼎鼎的骆驼。根据上古传说，帝俊有两个妻子，一个是西河，一个是长溪。这两位美丽的妻子，分别是太阳之神和月亮之神。第四妖族东皇太一。东皇太一被认为是上古时期的妖族，为上古妖界的统帅。太一这个词非常微妙，一气化三清。有人认为，这里所说的一气便指的是太一。当然，东皇太一也有一法宝，也是上古十大神器之一，名为东皇钟。东皇钟的威力无穷，可以说是上古十大神器之首。能够与东皇钟抗衡的，应该就属披天斧和造化玉牒。第五。龙族竹龙龙是神话中最为奇妙的生物，而龙族也曾有过一段辉煌的历史。当时龙族之首便是竹龙，竹龙也被称为竹九阴。在如今的很多神魔小说，例如《盗墓笔记》中都有过它的踪影。据说龙族能够与三界共存，不生不息，不灭不死。竹龙的威力也是能够影响三界的。它睁眼便是白天，闭眼便是黑夜，呼气便是严寒。吸气便是酷暑。从上面的故事可以看出，这个创世元灵其实当属最厉害的，他就是整个混沌宇宙的第一个有智慧、有心智的人。所以这世界上未必还有比创世神更加厉害的人吗？想必是没有的吧。那么这个创世元灵的师傅就更加没有了，他是自己顿悟的。以上就是今天分享的内容，喜欢请点赞、关注、转发，感谢观看，我们下期见。